Amigos, en más informaciones, el inicio hace ya 10 días del nuevo plan de salud provocó problemas que podrían indicar que el gobierno de Puerto Rico no estaba listo para su inicio. Y ahora hay un informe del Joint Commission con más de 65 señalamientos donde alegadamente se demuestra que el centro médico en Río Piedras está en riesgo de perder sus acreditaciones. Ariel, y a propósito, para abundar sobre este tema, está con nosotros el ex secretario de Salud, el doctor Iván González Cancel. Saludos, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer. Tal? Bueno, vamos a comenzar con lo, con lo más reciente. Es la denuncia de estos legisladores del Partido Popular Democrático que han planteado que el más reciente informe de la Joint Commission apunta a 68 irregularidades que pondrían en peligro la acreditación del centro médico. Se le ha establecido un plazo, según aseguran ellos, de 45 días para corregir estos señalamientos. ¿Qué supone de ser cierto este señalamiento, esto de que se pierda la acreditación? ¿Cuál es el riesgo real? Bueno, eh, yo te puedo indicar el número uno. No podemos ¿verdad? pecar de ingenuo. Los problemas del centro médico no tienen dos años. No, de toda la vida. Esa es una responsabilidad de los últimos 15, 20 años como poco. El centro médico es un concepto que se originó en el año 1954-56, se inauguró en el 61. La planta física del centro médico no aguanta más. Ahora, dicho eso, algunos señalamientos del Joint Commission son fácilmente... De, se pueden resolver de una manera fácil, como el hecho de que no se sigan unos protocolos para identificación de medicamentos, que los médicos no estén apropiadamente identificados, el hacinamiento, hay estrategias para tratar de, de distribuir estos pacientes en otras instituciones. Pero el hacinamiento es una denuncia constante de hace años, y como que nunca se ha logrado articular una, una forma efectiva para el, aliviar ese problema. Usted habrá escuchado cuando estuvo en el departamento la misma queja también, ¿no? Correcto, por lo tanto, nosotros habíamos pasa? propuesto en aquel momento en que se descentralizara el centro médico, Eventualmente, cierto número de esos pacientes puedan ir a otras instituciones, como son los pacientes de trauma. Y hasta se estudia la posibilidad de crear otro centro médico, una estructura parecida en otra región del país, que algunos, Mayagüe, compañeros, que algunos compañeros de los medios este, han sugerido. Claro, eso hay que hacerlo en función de que no solamente la planta física es necesario, sino se, se, es necesario tener los profesionales de la salud que puedan dar servicio en esos hospitales. Claro. Entonces, si en efecto el centro médico pierde la acreditación en 45 días, ¿qué es lo que supone eso en términos prácticos? El que un hospital no tenga acreditación. Bueno, de en Puerto Rico, de la, Joint de la Joint Commission, en Puerto Rico, el hecho de que un hospital pierda la acreditación de la Joint Commission puede amenazar la, eh, el recibo de fondos por parte de aseguradora y por parte de Medicare y los programas de educación médica graduada. Yo estoy seguro y confío en la capacidad del doctor Lorenzo González y de la gente que administra el Departamento de Salud con él, de que eso no sucederá y que estos señalamientos se podrán atender. Y no es infrecuente, 65 ciertamente es un número grande de señalamientos, pero no es infrecuente que el Joint Commission haga señalamiento y que esto se han corregido en diferentes instituciones a lo largo de la isla. Bueno, eso funciona, ¿no? El estar Esa es monitoreando, función, y, monitoreando señalando. y señalando. Claro, ahora como usted dice, 68 parecería un número bastante parece amplio. Parece un número bastante amplio y 45 días parece un número bastante limitado, pero yo estoy... El Joint Commission siempre ha sido sensitivo, particularmente la importancia que tiene el Centro Médico de Puerto Rico en este que momento. Que no hay otro. Que no hay otro. Para que se atiendan estos problemas, yo confío que se van a resolver. La tarjeta del gobierno, la tarjeta de salud del gobierno, la nueva encarnación de la tarjeta, eh, Mi Salud, es en efecto una alternativa que podría solucionar los problemas eh, que viven los pacientes en la isla. Mira, el problema, del del nombre, plan, claro. el problema del plan de la reforma de salud o Mi Salud, aquí hay dos coyunturas que hay que conciliar es, la salud no tiene precio, pero los recursos son limitados. Dicho eso, la administración tiene la responsabilidad de atajar, de detener el crecimiento en el costo de este programa, porque si no amenaza la salud fiscal de todo el pueblo de Puerto Rico. Dicho eso, se comienzan unas contrataciones, y aquí, si tú me pides mi humilde opinión, quien ha fallado ha sido la aseguradora, que ciertamente no tenía establecido los protocolos para absorber esta cantidad masiva de pacientes. O alguien podría decir, bueno, pero la administración debió estar atento a eso. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Entiendes? ¿No se supone que antes de darle el contrato se verificara bueno, si tenía las capacidades eso es así, o no? Eso es así. Sin embargo... Nuevamente, como te digo, todo se hizo en un esfuerzo de tratar de controlar los costos y se ha dicho, por ejemplo, y es a lo que yo invito, los cambios que yo creo que serían positivos, que el 5% se iba a retener para medidas preventivas. Vamos a decirle al pueblo cuáles son esas medidas preventivas para que lo exijan. Aquellas mujeres mayores de 40 años exijan un, una mamografía, aquellos diabéticos exijan un fondo de ojo y el sistema pueda funcionar siendo vigilado por los mismos ciudadanos. ¿Va a aspirar a un cargo público? 
Yo siempre he dicho que mi... Senado, Cámara, Gobernación... Yo me veo personalmente en el Ejecutivo. Eh, mi partido tiene un candidato que se llama Luis Fortuño. Pero... Este, se ve en la Gobernación? No, mira, si yo tuviera otro turno al bate en el Departamento de Salud, con mucho gusto lo aceptaría. Yo creo que el país necesita ideas nuevas. Vamos a olvidarnos, Iván González Cancel. Vamos a discutir nuevas ideas. Un placer saludarle. Siempre un placer estar aquí. Continuamos con más.